ప్రియమైన ప్రేక్షకులారా మరొక పర్యాయము బ్రతిస్తా ప్రార్థన మందిరంలో ఉండే సంఘము ద్వారా హౌసింగ్ బోర్డులో ప్రసారమయ్యే ఈ వాక్య ప్రత్యక్షత కార్యక్రమానికి ప్రభు నామములో మిమ్మలను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం పోయిన వారములో ఎఫ్ఎస్సీ పత్రిక రెండవ అధ్యాయములో చివరి మూడు వచనాల్లో చెప్పనటువంటి సంఘము అనే కట్టడాన్ని గురించి నేర్చుకోవటానికి ప్రారంభించాం పావులు ఎఫ్ఐసి పత్రికలో సంఘాన్ని మూడుగా వర్ణించినట్టుగా పోయిన వారం తెలుసుకున్నాం రెండవ అధ్యాయములో కట్టడము బిల్డింగ్ నాలుగో అధ్యాయములో శరీరము బాడీ ఐదో అధ్యాయములో పెళ్లి కుమార్తె బ్రాయిట్ మరి రెండవ అధ్యాయములో కట్టడాన్ని గురించి చెప్తూ అక్కడ ఏడు విషయాలు ఉన్నాయని మనం నేర్చుకున్నాం అందుట్లో మూలరాయి ముఖ్యమైన మూలరాయి క్రీస్తు రెండు అపోస్తులు వేసిన పునాదులు అపోస్తులే కాదు అపోస్తులను ప్రవక్తలు వేసిన పునాది అని అక్కడ రాయబడింది ఇరవై యువచనంలో పోయినసారి అపోస్తుల గురించి నేర్చుకున్నాం క్రొత్తని బంధనకు పునాదులు వేసింది పునాదేమో క్రీస్తు పునాదేమో క్రీస్తు వాక్యము పునాదేమో మరి వాక్య ప్రత్యక్షతలు పునాదేమో దైవ దర్శనాలు మరి పునాదేమో వాక్య సిద్ధాంతాలు వాటిని వేసింది అపోస్తులు అపోస్తులు వాటిని పొందారు అపోస్తులు నేరుగా ప్రభు ద్వారా పొందారు రెండోది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా పేతురు ద్వారా తెలియపరచబడిన ఐదు పునాదులు అలాగే హెబ్రీ పత్రిక ఆరో ఛాయములో మొదటి రెండు వచనాల్లో తెలియచేయబడిన మూడు జతలు ఆరు పునాదులు మరి పావులు తనకు దైవ దర్శనాల ద్వారా బయలుపరిచిన వాటిని మరి నేర్పరైన శిల్పకారుని వల్లే నేను పునాది వేశాను అని ఆయన అన్నాడు మరి అదే సమయంలో ప్రవక్తలను కూడా ఇక్కడ రాశాడు ఆ పోస్తులు ప్రవక్తలు వేసిన పునాది మీద మరి ఎవరు ప్రవక్తలు ప్రవక్తలు అంటానే మనకు పాత నిబంధన ప్రవక్తలు గుర్తుస్తారు క్రొత్త నిబంధనలో ప్రవక్తలు ఉన్నారా మరి ఇక్కడ చెప్పినాడు ప్రవక్తలు ప్రవక్తలు అని చెప్పనటువంటి వారు మరి ఆ పోస్తుల కాలంలో ఇద్దరు ఉన్నారు వారిద్దరు మరి ప్రవక్తలుగా దేవుని వాక్యములో మనం చూతాం వాళ్ళిద్దరు ఎవరంటే ఎరుసలేములో ఉన్నటువంటి యూదాశీలలు వారు ప్రవక్తలు అని ఆ పోస్తుల కార్యములు పదిహేనవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ అచ్చులో ఉంది అంతేకాదు మరి పౌలు అపోస్తులుడు అపోస్తులతో కూడా తర్బీదులో ఉన్నటువంటి తిమోతి ప్రవచన వరము పొందినటువంటి వ్యక్తి అక్కడ రాస్తాడు మోర్తిమోతి నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచనంలో పెద్దల అస్త నిక్షేపణము వలన నీవు పొందిన ప్రవచన మూలమునైన కృపావరం అంటాడు కాబట్టి కృపావరములను దేవుడిచ్చాడు వాటిలో అతి ముఖ్యమైనది ప్రవచనం కాబట్టి తిమోతికి ఆ ప్రవచన వరం ఉంది అంటే ప్రవచతలు అంటే ఎవరంటే లేఖనాలు లేనప్పుడు ఎందుకంటే మొదటి శతాబ్దములో లేఖనాలు పాతన బంధన లేఖనాలే కానీ ఇప్పుడు మన చేతిలో ఉన్న కొత్తన బంధనకు సంబంధించిన మరి లేఖనాలు ఆనాడు ఇంకా రాయబడలేదు కాబట్టి సంగము కూడి వచ్చినప్పుడు ఆ దినాల్లో కొత్త నిబంధన లేఖనాలు లేనప్పుడు మరి స్థానిక సంఘము కూడి వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎవరికి ఆ ప్రవచన వరం ఇస్తాడు ఇచ్చాడో వారు లేచి నిలవబడి మాట్లాడేవారు ప్రవచన మూలమున మాట్లాడేవారు కనుక వారు ఆనాడు మరి ప్రవచన వరము వలన చెప్పిన బోధ పునాదైంది కాబట్టి అపోస్తులు ప్రవక్తలు వేసిన పునాది క్రొత్త నిబంధనకు మరి 
అలాగే మరి అమర్చబడిన రాళ్ళు మూడోది అమర్చబడిన రాళ్ళు అక్కడ చదువుతాం ఎఫ్ఎస్ఈ పత్రిక రెండవ ధ్యాయంలో ఇరవై ఒకటి వచ్చములో ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడిన అమర్చబడిన మరి రాళ్ళు మనము మరి పేతురు అంటాడు మరి రెండవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చములో మనం సజీవమైన రాళ్ళ వలె మరి కట్టబడుచున్నాం గమనించండి సజీవమైన రాళ్ళు అంటే విశ్వసించిన దేవుని ప్రజలు దేవుని ప్రజలు అయితే ఒకటి గమనించండి ఎఫ్ఎసి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచనాల్లో మనం ఏం చదువుతామంటే మనము మన అపరాధముల చేత పాపముల చేత చచ్చిన వారమై ఉన్నాం డెడ్ స్టోన్స్ సజీవమైన రాళ్ళుగా చేయబడి మరి క్రొత్తను బంధన సంఘం అనే కట్టడములో మనం అమర్చబడ్డాం అంతకుముందు మనము చనిపోయిన వారం పాపము చేత అతిక్రముల చేత చనిపోయిన వారులను ఆయన కరుణా సంపన్నుడై రెండవ ఛాయి మీ ఫేస్ ఐదు వచ్చినములో క్రీస్తులో మనలను బ్రతికించాడు అనగా ఒకప్పుడు మనము మరి మృతులైన వారము ఇప్పుడు మనము బ్రతికించబడిన వారం దేవుని సంఘం అనే కట్టడములో సజీవమైన రాళ్ళుగా మనం చేయబడ్డాం ప్రియులారా ఇక్కడ మరి చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం నేను చెప్తున్నాను దేవుని మందిరములో దేవుని ప్రజలు చేర్చబడతారు కట్టడములో రాళ్ల వలె చేర్చబడతారు మరి శరీరములో అంగముల వలె చేర్చబడతారు సంఘములో సభ్యులవుతారు అలాగా జరగాలంటే ఆ వ్యక్తుల్లో మూడు జరగాల ఒకటి మరి మలచబడిన అనుభూలు ఉండాలా రెండు అలవర్చబడిన అనుభూ ఉండాలా మూడు అమర్చక అనుభూ ఉండాలా చాలా ముఖ్యమైన మాటలు ఇవి అప్పుడే మరి ఆ సజీవమైన రాళ్ళ ద్వారా ఆ వ్యక్తుల ద్వారా దేవు నామానికి మహిమ సేవ పరిచర్య సంఘము దైవ క్రమములో మరి జరిగించబడతారు కాబట్టి ఒక వ్యక్తిని బాప్తిష్మిచ్చి సంఘంలో చేర్చాలంటే ఆ వ్యక్తి మలచబడిన రాయి ఉండాల సలోమును దేవాలయాన్ని కట్టేటప్పుడు మొదటి రాజులు ఆరో అధ్యాయం ఏడు వచనములో మరి మందిరము కట్టే స్థలములో సుత్తే సమ్మిటే శబ్దం వినబడలేదు ఎందుకంటే అవి ముందుగానే మలచబడి అవి తెచ్చి కట్టడంలో పెట్టారు అలాగా ఒక వ్యక్తి మరి క్రీస్తు సంఘం అనే కట్టడములో చేర్చబడాలంటే దేవుని వాక్యము చేత దేవుని వాక్యం అనే శుద్ధి దేవుని వాక్యం అనే ఖడ్గము చేత తాను మలచబడిన వాడు ఉండాల అంటే తాను మరి దిద్దుబాటులోకి వచ్చి ఉండాల అందుకని కీర్తనకర్త అంటాడు యాభయవ కీర్తనలో దిద్దుబాటు నీకు అసహ్యము కదా అంటాడు దిద్దుబాటు చేసుకోవటానికి ఇష్టపడని వ్యక్తి సజీవమైన రాయిగా దేవుని సంఘములు ఉండలేడు ఆ వ్యక్తి మలచబడిన వాడు కాదు ఆ వ్యక్తి వలన మరి దేవుని నామానికి మాయము లేదు ఆ వ్యక్తి వలన కాబట్టి ప్రియులారా మరి పదిహేడు వచ్చిన కీర్తన యాభై పదిహేడు దిద్దుబాటు నీకు అసహ్యము కదా నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు త్రోసివేశావు ఈనాడు అటువంటి వ్యక్తులు మలచబడని వ్యక్తులకు దేవుని కట్టడం అనే సంఘములో స్థానము లేదు యు హ్యావ్ నో ప్లేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హ్యూండ్ హ్యూండ్ అంటే మలచబడలేదు మలచబడలేదు ఆ వ్యక్తి తిరుగుబాటు చేస్తాడు అధికారాన్ని తిరస్కరిస్తాడు సంఘ క్రమానికి లోబడ్డు దేవుని వాక్య బోధలో తనకి ఏదైనా తాకితే అది నన్నంటాడు వారి వల్లే సమస్యలు వస్తాయి ఈనాడు మలచబడిన రాయి వలె కట్టడములో చేర్చబడాలి ఆ వ్యక్తి భారతీశాన్ని ముందే మలచబడాల రెండవది మరి అలవర్చబడాల అలవర్చబడటం అంటే ఇంగ్లీష్లో ట్రైన్డ్ 
ఇక్కడ ఆ అలవర్చడం అనే మాట బైబిల్లో ఆది కాండము పద్నాలుగు అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చలో మనం చూస్తాం మరి అబ్రాము రాజులతో యుద్ధం చేయటానికి వెళ్ళేటప్పుడు తన ఇంట పుట్టి అలవర్చబడిన మూడు వందల పదిహేను మందిని తీసుకెళ్ళాడు అలవర్చబడ్డారు ట్రైన్డ్ పిల్లరా పనినాడు మరి దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఏమని బాలుడు నడవలసిన త్రోవన వారికి నేర్పుమో ట్రైన్ ద చైల్డ్ అన్నాడు ఈనాడు సంఘాలు అందుకొని సండే క్లాస్ ఉంది యూత్ మీటింగ్ ఉంది సంఘం బాధ్యత తీసుకుంటుంది ఆ సండే క్లాసులో వాక్యము ద్వారా ట్రైన్ చేసి తర్బీజ్ చేసి సంఘంలోకి తీసుకురావాలా అప్పుడు మరి కట్టడములో సజీవమైన రాయి ఉండాలా ట్రైనింగ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలవర్చబడాలా ఈనాడు పిల్లలు మరి అలవర్చబట్టలేదు పిల్లలు తల్లికి లోబట్టలేదు మరి విధేయతలో లేరు వాళ్ళు గద్దింపుకు లోబట్టలేదు ద చిల్డ్రన్ ఇన్ ద క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ ఆర్ నాట్ ట్రైన్డ్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ తల్లిదండ్రుల ప్రేమ ఎక్కువైపోయింది భక్తిహీనమైన తల్లిదండ్రులు పుట్టిన క్రైస్తవ పిల్లలు మరి ట్రైనింగ్ లో లేరు కనుక అలవరచబడిన వారి వల్లనే విజయం కలుగుతుంది అబ్రహాము తన ఇంట పుట్టిన అలవర్చబడిన వారిని తీసుకెళ్ళాడండి పిల్లరా నేర్చుకోండి అబ్రహాముకు అప్పుడు వయసు ఎంత ఎంత రుద్రుడాయన మరి ఆయన మరి తన సొంత పిల్లలు కాదు వాళ్ళు మరి తన పనివారికి పుట్టిన పిల్లల విషయంలో కూడా తను మరి పట్టించుకోకుండా ఉండలేదు ఈ హాస్ నాట్ నెగ్లెక్టెడ్ ద చిల్డ్రన్ బోన్ టు హీస్ సర్వెంట్స్ అండ్ మెయింటెన్స్ he took the responsibility baadhya tisukunnadu he trained them because abraham vishwasulaku tandri mari prarthana paradu ala anti training lo tisukochadu 315 mandini kristava tandri kristava kutumolu talli devunniki ichindi oka kodukuno oka kooturuno marinta gada variddarni nu train cheyagalutunava train chey krama shikshalo tisukura daiva kramuloki gaddinchu శిక్షించు బెత్తము వాడిన వాడు తండ్రి కుమారునికి విరోధి అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది వాడు బెత్తాన్ని శిక్షించు గద్దించు క్రమంలోకి తీసుకురా ఇది అలవర్చబట్టం మూడవది అమర్చబడాల ఎఫ్ఎస్సి రెండు ఇరవై ఒకటి రాయబడింది అమర్చాల అంటే నీ స్థానం ఏంటి అనగా సజీవమైన రాళ్ళుగా సంఘం అనే కట్టడంలో నీకున్న స్థానం ఏంది వేర్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఇన్ వాట్ ఇస్ యువర్ ప్లేస్ నీ ప్లేస్ అనేది నీ సాక్ష్యాన్ని బట్టి నీ పరిచయని బట్టి నీ సమర్పణ బట్టి నీవు కలిగి ఉండే తలాంతును బట్టి దేవుడు ఇస్తాడు కనుక నీ స్థానం ఏది ప్రార్థన చేసుకో లాడ్ షో మీ మై ప్లేస్ రైట్ ప్లేస్ సంఘాలు ఈ దినాల్లో రాంగ్ మ్యాన్ coming into the wrong place andukoni sangalu padai potunnai sangalu alajadustha undi prelara amarchuko nee ve sthanamulo unnavo devuniki e sthanam ichchado neeke parichar ichchado aa parichariyalo nilu dani leni dani nu koradu bible lo mari mose mar annadu కోరకు తిరుగుబాటు జనంగంతో కోరకు లేవీడే అని అన్నాడు అయితే యాజకుడు కాదు అన్నాడు మోసే కోర కుమారుల కోరకు కోరకు సమాజమా దేవుడు మిములను తన పరిశుద్ధ మందిరంలో పరిచయం చేయటానికి ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు లేవీలుగా అయితే మీరు దానిని కాదని మీకు ఇవ్వని యాజక పరిచయం మీరు కోరుతున్నారు అనగా వారి స్థానములో వారు ఉండి వారి పరిచర్య నమ్మకంగా జరిగించుకునే దానికి బదులు వారికి లేని పరిచర్యను దేవుడు వారికి ఇవ్వని స్థానాన్ని వారు ఆశించారు కాబట్టి మూడు విషయాలన్నీ మొదటిది సజీవమైన రాళ్ళుగా మరి మలచబడిన రాళ్ళుగా ఉండాలా రెండు అలవర్చబడాలా మూడు ఆమర్చబడాలా ఇది ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక 
రెండవ ఛాయములో ఆ మాట మనం చూస్తున్నాం ఏమన్నాడు ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి ఆ తర్వాత మరి నాలుగో విషయం ఏంటంటే పరిశుద్ధమైన దేవాలయము రాయబడింది ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి వచనములు ప్రభువునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయము ప్రియులారా దేవాలయమునకు సంగం అని కూడా వాక్యార్థం ఇస్తాది అక్కడ ఎక్కడ ఉంది మరి తిమోతి రాస్తూ మొదటి తిమోతి మరి మూడవ అధ్యాయములో పౌలు అంటున్నాడు ఆ మాట మౌడ్ తిమోతి మూడవ అధ్యాయములో పదిహేను వచనములో దేవుని మందిరం అంటున్నాడు దేవుని మందిరము దేవాలయము మందిరము అనగా జీవము గల దేవుని సంగము కాబట్టి దేవుని మందిరము దేవుని సంగము దేవుని దేవాలయం పరిశుద్ధమైనది కాబట్టి పరిశుద్ధమైన పరిశుద్ధమైన దేవాలయము మరి లో మనం ఉన్నాం పరిశుద్ధ దేవుడు పరిశుద్ధుడు దేవుడు పరిశుద్ధుడు దేవుని ప్రజలు పరిశుద్ధులు నేను పరిశుద్ధులైన ప్రకారము మీరు నువ్వు పరిశుద్ధులైనండి అది కాబట్టి దేవుడు పరిశుద్ధుడు దేవుని మందిరము లేక దేవుని దేవాలయము పరిశుద్ధమైంది ఎస్ ప్రభు అన్నాడు కదా మరి మత స్వార్థ ఇరవై ఒకటి అధ్యాయంలో ఆయన ఎరుసలేము దేవాలయానికి వెళ్ళి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి గువ్వలము వారిని మరి నాణిములు మార్చు వారిని చూచేమన్నాడు నా తండ్రి ఇల్లు నా తండ్రి ఇల్లు అది పరిశుద్ధమైంది మీరు దానిని దొంగల గృహగా మార్చారు వ్యాపార గృహంగా మార్చారు ఈనాడు సంగము కట్టడము సంగము దాన్ని వ్యాపారంగా మార్చుకోకూడదు దాని దానిని నీకు మరి ఆదాయ వనరులుగా చేసుకోకూడదు ఈనాడు చాలామంది సేవను సంపాదన కొరకు డబ్బు మరి దొంగలు ఎక్కలు రాయటం డబ్బు విశ్వలు నమ్మకంగా ఉండకపోవటము దేవుడిచ్చిన కానుకలలో జాగ్రత్త దేవాలయము పరిశుద్ధమైంది మందిరము పరిశుద్ధమైంది రాయబడింది పరిశుద్ధమైన దేవాలయం దేవుడు పరిశుద్ధుడు దేవాలయం పరిశుద్ధమైంది దేవుని ప్రజలు పరిశుద్ధులైన వాడు అందుకని లే యాజకుల గురించి చెప్పబడింది బైబిల్లో మరి యహోవా సేవోపకరణములను మోయువారులారా మిమ్మల్ని మీరు శుచిపరచుకునండి శుచిపరచుకునండి అందుకని పరిశుద్ధ స్థలములో మరి బలిపీఠానికి పరిశుద్ధ మంది పరిశుద్ధ స్థలానికి మధ్యలో గంగాళం ఉంచబడింది ఏంది గంగాళము అందులో నీళ్లు ఉన్నాయి మరి శుద్ధీకరించుకోవాలా కనుక ప్రియులారా అది నాలుగో విషయము ఐదో విషయం ఏంటంటే మరి మీరు ఆత్మమూలముగా కట్టబడుచున్నారు ఎఫ్ఎస్ రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మరి ఇరవై రెండవ వచనములో ఆత్మమూలముగా కట్టువాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రిలారా పెందుకోస్ దినాన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిగొచ్చాడు నేడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన కార్యాలు జరిగించుకుంటున్నాడు ప్రతి స్థలములో మరి ఆయన ద్వారా దేవుడు తన సంఘాన్ని కడుతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా గుర్తుంచుకోండి చాలా అవసరం మాది దేవుని ఆత్మ సన్నిధిని ప్రతి ఒక్కరూ అనుభవించాల దేవుని ఆత్మకు మరి తావు ఇవ్వాల దేవుని ఆత్మను ఆర్పకూడదు దేవుని ఆత్మతో నింపబడిన వారంగా ఉండాల అది మనం నేర్చుకోవాల కనుక దేవుని ఆత్మ మూలమున మనం కట్టబడుచున్నాం ఆరవది వృద్ధి పొందుచున్నది రాయబడింది మరి పరిశుద్ధమైన దేవాలయం ఒకటకు వృద్ధి పొందుచున్నది ప్రియులారా కట్టడమనే ఈ సంఘము మరి అప్పుడే ప్రారంభమైంది అపోస్తుల దినాల్లోనే అనగా మొదటి శతాబ్దములోనే ఏ సుప్రభు ఆరోహణమైన వెంటనే అపోస్తుల ద్వారా పెందుకోస్ దినమున క్రొత్త నిబంధన సంఘము 
భూలోకంలో ప్రారంభమైంది అప్పటి నుండి నేటి వరకు అది రుద్దు చెందుతూ వస్తుంది దానికి ఎన్నో ఆటంకాలు పోరాటాలు మరి ఎదిరింపులు మరి కలిగినప్పటికీ ఆ దినాల్లోనే అపోస్తులకు ఎదిరింపులు మరి శాస్త్రుల పరిశీలన ద్వారా మరి రోమా ప్రభుత్వం ద్వారా మరి సన్నిహేంద్రి సభ ద్వారా అన్ని ఎదిరింపులు అయినా నిలబడ్డారు ప్రభు పని ఆగలేదు ఎంత ఎదిరింపులు వస్తే అంత ఎక్కువగా పని జరిగింది పౌలు కూడా అనేక అవరోధాలలో పోరాటాల్లో తను పనిచేశాడు వృద్ధి చెందింది ఇప్పటికీ కూడా దేవుని సంఘము వృద్ధి చెందుతూ వస్తా ఉంది ప్రభుత్వాలు వస్తున్నాయి పోతున్నాయి ప్రభుత్వ చట్టాలు వ్యతిరేకంగా వస్తున్నాయి అయితే ప్రభు పని ఆగటం లేదు ప్రభు పని జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి మనము మరి కట్టడములో సజీవమైన రాళ్లుగా ఉన్న మనము మరి వృద్ధి పొందే వారంగా ఉండాలా అనగా మన ద్వారా ఇతరులను తీసుకునిచ్చే వారంగా ఉండాలా అనగా చెదరగొట్టే వాళ్ళంగా ఉండకూడదు తీసుకెళ్లే వాళ్ళంగా ఉండకూడదు పౌలు అంటాడు మరి అపోస్తుల కార్యములు ఇరవాధ్యాయములో మరి మిలేతి నుండి ఎఫ్ఏసికి మనుషులు పంపించి ఎఫ్ఏసి పెద్దలు పిలిపించి చెప్తాడు మరి జాగ్రత్త మిమ్మలను దేవుడు మరి తన సంగమును కాయిటుకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మలను అధ్యక్షులుగా పెద్దలుగా పెట్టాడు జాగ్రత్త మీ బాధ్యత ఏంది నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రెండు రకాలైన అపాయాలు ఉన్నాయి మరి క్రూడ క్రూరమైన తోడేళ్లు లోనికి ప్రవేశిస్తాయి రెండవది మీలోనే కొందరు బయలుదేరుతారు వారు మందను కనికరింపరు ఇది నాలో సంఘాలు ఉండేవారు మందను కనికరించటంలే మందను కాపాడుకోవటంలే మందను దొంగిలించే వాళ్ళకు ఉన్నారు సంఘానికి నష్టపరిచే వాళ్ళు ఉన్నారు వచ్చే వాళ్ళని పౌద్దని చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారు లేని పోని మరి నిందలేసే వాళ్ళు ఉన్నారు జాగ్రత్త దేవుని మందిరం అనే కట్టడము వృద్ధి పొందే దాంట్లో నీ భాగం తీసుకో టేక్ యువర్ షేర్ ఇన్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క రాజ్యం అని మరి దేవాలయమును అభివృద్ధి చెందుటలో విస్తరించుటలో నీ భాగం నువ్వు తీసుకో విస్తరింపచేయి దాంట్లో నీ భాగం నువ్వు తీసుకో అంతేగాని విస్తరింపకుండా అడ్డు పడేదానికి ఉన్నావా జాగ్రత్త నువ్వు ఆ పని చేస్తున్నావంటే మరి సర్వోన్నతుడైన దేవుని సింహాసనానికి వ్యతిరేకంగా నువ్వు చేతున్నావు జాగ్రత్త అలాగ చేతిన వారు అమాలేఖీలు దేవుడన్నాడు అమాలేఖీలు నా సింహాసనానికి వ్యతిరేకంగా చేతారు మరి నిర్గమ కాండము పదిహేడవ ఛాయములో ఆ విషయాలు మనం చూస్తాం భూమి మీద ఉండకుండా వారిని సమూల నాశనం చేయమంటాడు ఈనాడు సంఘాలలో ఎవరైతే మరి దేవుని పనికి విస్తరణకు అడ్డు ఆటంకంగా ఉన్నారో నష్టపరిచే వాళ్ళు ఉన్నారో ఆత్మను దొంగిలించే వారు ఉన్నారో వారు దేవుని సింహాసనానికి వ్యతిరేకంగా తమ చేతేవారు నీ చేత కాదా ఏకీవించలేవా సహకరించలేవా పని చేయలేవా మౌనం గుండు నష్టం చేయబాక నష్టము చేయబాక విస్తరణలో అభివృద్ధిలో అడ్డుపడబాక ఇది ఆరోది చివరిగా ఏడోది దేవుని నివాస స్థలమైనటకు ఇరవై రెండవ వచనములో మరి చివరి మాట దేవునికి నివాస స్థలమైనటకు కట్టబడుచున్నారు కాబట్టి ఇంత జరిగింది ఇదంతా దేవునికంటే ఆ సంఘము భూమి మీద దేవునికి నివాస స్థలమైంటూ కట్టబడాల దేవుని యొక్క ఆశది యహోవా దేవుడు అంటాడు మరి నిర్గమ కాండము ఇరవై ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనములో మరి యహోవా దేవుడు అంటున్నాడు ఎనిమిదో వచనములో నేను వారిలో నివసించున్నట్లు వారు నాకు పరిశుద్ధ స్థలమును నిర్మించవలను గాడ్ క్రియేటర్ సృష్టికర్త సర్వశక్తి కలిగిన వాడు సర్వోన్నతుడైన దేవుడు అద్వితీయ సత్య దేవుడు ఆయన ఎదుట మనం ఏ పాటి వారము అబ్రహాం అన్నాడు మరి దుమ్ము దూళ్ళైన నేను యోబన్నాడు దుమ్ము దూళ్ళైన నేను దావిద్ అన్నాడు నువ్వు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోటానికి నేను ఏ పాటి వాడిని నీవు నేనే పాటి వారమయ్యా ఆ దేవుని ఎదుట అయితే దేవుని ఆశిందంటే అట్టి మనలను తన ప్రజలుగా చేసుకొని ఆయన మన మధ్యలో నివసించాలని కోరుతున్నాడు 
అందుకొని మూసి చెప్తున్నాడు నేను వారి మధ్యలో నివసించున్నట్లు పరిశుద్ధ స్థలమును నిర్మించాలా ఎఫ్ఐసి రెండు ఇరవై రెండులో మరి దేవునికి నివాస స్థలమై ఉన్నట్టుగా కట్టబడాల కనుక దేవుడు పరిశుద్ధుడు కదా దేవుడు మన మధ్యలో నివాసం ఉండాలంటే మన యొక్క వాతావరణము మన యొక్క వాతావరణము దేవుడు నివసించే పద్ధతిలో ఉండాల అనగా పరిశుద్ధం ఆయన దీంట్లో దేవుని వాక్యాన్ని గనపరుస్తూ మరి ఆయనకు అన్నిట్లో ఆధిపత్యం ఇస్తూ ఆయన శిరస్సు కింద దీనులమై ఉంటూ అప్పుడే దేవుని యొక్క నివాసము మన మధ్యలో ఉంటాను ప్రియులారా దేవుని యొక్క హెచ్చరిక ఏంటంటే ప్రకటన రెండు మూడు అధ్యాయాలు చెబ్బన్న ఏడు సంఘాలకు వర్తమానంలో చివరి సంఘము లవ్దేక సంఘానికి దేవుడు మరి చెప్పిన వర్తమానం ఇదిగో నేను బయట ఉన్నా నేను తలుపు నొద్ద నిల్చున్నా లోపల మీరున్నారు నాకేమి కొదువు లేదు మరి అని అనుకున్నారు మీరు రావన్నాడు మీరు దౌర్భాగ్యులు దిగంబరులు అంటున్నాడు ఎందుకంటే క్రీస్తు లేడు క్రీస్తు బయట ఉన్నాడు అనగా లౌదికీయ సంఘం అనేది ద లోకల్ చర్చ్ ఇస్ దేర్ ఇస్ ఎన్ క్రైస్ట్ ఎక్స్క్లూడెడ్ చర్చ్ క్రీస్తు లేని సంఘం అది అది వీలు పడుతుందా అదే ఈ దినాలు ఉన్నాయి క్రైస్తవ సంఘాలు లో చాలా సంఘాల్లో క్రీస్తు లేడు క్రీస్తుకు ఆధిపత్యం లేదు క్రీస్తు శిరసత్వం కింద లేడు క్రీస్తు గలపరచబట్టం లేదు అన్ని ఉన్నాయి బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి ఫర్నిచర్ ఉన్నాయి డబ్బు ఉంది బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి అయితే గొడవలు ఉన్నాయి కోట్లాట్లు ఉన్నాయి కోర్టులు ఉన్నాయి పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి క్రీస్తు లేడు ఎక్స్క్లూడెడ్ చర్చ్ ప్రిలారా ఆ స్థితిలో మనం ఉండకూడదు ఉండకూడదు అట్టి పరిస్థితులు కూడా దేవుడు వదిలిపెట్టలే అని అన్నాడు తలుపుల నుంచి తడుతున్నాడు తడుతుండే ఏమంటున్నాడు మీలో ఎవరైనా లోపలున్నా మీరు నన్ను బయట పెట్టిన సంగమా మీలో ఒకడు కూడా లేడా ఇస్ ద రెనీ మ్యాన్ ఇప్పుడు దేవుడు అన్నాడు నేను మరి సంఘాన్ని వదిలేశాను సంగము నన్ను బయట పెట్టింది సంగము నన్ను కనపరిచి ఇప్పుడు నేను వ్యక్తులతో ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఫెలోషిప్ విత్ ద ఇండివిజువల్స్ రాబు అన్నాడు మీలో ఎవడైనా ప్రకటన మూడు ఇరవైలో సంఘానికి కాదు సంఘములో దేవునికి క్రీస్తుని బయట ఉంచిన సంఘములో వ్యక్తుల్లో ఎవడైనా ఉన్నాడా ఉంటే నా స్వరము విను తలుపు దీ నీ ఎందుకు నేను వస్తా నీతో కలిసి సహవాసం చేస్తా నీతో భోజనం చేస్తా ప్రిలారా ఇది ఈనాడు ప్రవించేది కనుక దేవునికి నివాస స్థలం ఏంటకు మనము కట్టబడుచున్నాము ఇది ఎఫ్ఐసి పత్రిక రెండవ ధ్యాయములో మూడు చివరి మూడు వచనాలలో ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు మూడు వచనాల్లో సంఘాన్ని కట్టడముగా కట్టబడే కట్టడముగా మరి దేవుని నివాసముని కట్టముగా క్రీస్తు ముఖ్యమైన మూలరాయిని కట్టముగా పోస్టులు వేసిన పునాది ఇవన్నీ కూడా మనం చూచాం కాబట్టి మరి ఇంతటితో సంఘము కట్టడం అనే అంశాన్ని ముగిస్తున్నాం నెక్స్ట్ వీక్ సంఘము శరీరాన్ని గురించి నేర్చుకుంటాం అంతవరకు ప్రభు మనలను మిమ్మలను కాపాడి దీవించునుగాక ప్రార్థన చేస్తాం ప్రేంగల పరిశుద్ధ తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు నాయన మరి ఈ దినాన పోయిన వారంలో ప్రారంభించిన సంఘము కట్టడము ద చర్చ్ బిల్డింగ్ చర్చ్ బిల్డింగ్ కాదు కానీ సంఘము ఒక కట్టడముతో పోలుస్తూ మరి పావులు రాశాడు అందులో ఏడు విషయాలు ఈ దినంతో ముగించాం సహాయపడ్డారు మీ కొందనాలు విన్నవారిని మీరు కనికరించి దీవించండి ఈ వాక్యం అంతటి ద్వారా వారు మేలు పొందినట్లు వారు సరి చేసుకొని దిద్దుబాటు చేసుకొని దైవ క్రమంలోనికి ఆత్మ ప్రత్యక్షతలోనికి క్రీస్తు శిరసత్వంలోనికి వారు రావాలని ప్రార్థిస్తున్నాం అంతవరకు మీ కృపదాయ చేయండి చేసిన సహాయం కొరకాయి మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఏ సూప్రాబు పరిశుద్ధ నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్